Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, a pedido del público me pidieron una Inca Cola, así que acá está y vamos a probar. Bueno, vamos a probar, es un decir, pero en un vaso chocoteto, chocoteto, porque lamentablemente mucha gaseosa, engorda, pero es la bebida, acá, 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 acá de sabor nacional, la gaseosa, símbolo, más, 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 más. ay, uy, esa es una botella, ese es un vaso de pisco, gracias Joaquín, <ríe> mira, está en la lista, fíjate qué cosa para más deliciosa, yo cuando he estado en Alemania, Peter llegaba con una botella, con una latita, Tú sabes que la latita no es igual, ¿no? Pero ¡ay! la tomaba gota a gota. Así que salud a todos los peruanos que están en el mundo con Inca Cola. Se fue mi aceitonta. A ver, acá está. Mm. ¿Te provoca? Mm. ¿Quieres? <risa> Compra. <risa> mm. Mm. Deliciosa. Bueno, vamos a hablar de un tema que creo que ahora con todo este encierro no hay oportunidad, pero nunca se sabe. Todo es posible, tú sabes, el ingenio de la gente para ser infiel. Uy, inventan cada cosa. Uy, yo tengo cada historia. Y lo más gracioso de todo, que todos niegan, todos son inocentes, nadie hizo nada. Wow. Entonces a mí una suscriptora, porque pedí qué temas desean escuchar, y me dijo, ¿qué diferencia hay entre la fidelidad y la lealtad? Entonces son palabras que aparentemente son similares. Entonces dije, voy a revisar un poquito porque tampoco. A veces me dicen la sabe lo todo, pero tampoco lo sé todo. Así que me puse a revisar, sinceramente, un minuto antes de empezar a hablar con ustedes. Y vi que la fidelidad es algo completamente diferente a la lealtad. La fidelidad la puede tener hasta un perro contigo. <ríe> Soy fiel hasta la muerte, ¿no? Pero la lealtad es algo más fuerte. Es algo que puede estar en un trabajo, en un amigo, incluso en una pareja o una expareja. La lealtad es más fuerte. Es algo que te puede durar toda la vida. La fidelidad, no. Ahora, veamos, yo siempre he analizado de la gente que yo he conocido y de las historias que he escuchado, ahora vamos a acercarnos, que hay varias cosas que hacen que una persona sea infiel. Muchas veces para mí es la tentación. La tentación es muy grande. Empezó la tentación desde la época de Adán y Eva. ¿Ah? Entonces la tentación es muy fuerte la carne es débil. <ríe> Joaquín me queda mirando. Y muchos, muchos, muchos caen. Y no ven las consecuencias. Muchos dicen, bueno, es un momento. Hay que darle... El cuerpo necesita. Hay que darle un gustito. Nadie se va a dar cuenta. ¿Quién va a saber? No? Y después, cuando lo descubren, niegan hasta la muerte. Y pueden causar problemas. Pueden causar traumas y ya eso viene no solamente con el problema que ellos han creado pueden afectar a los hijos a la mujer a la familia se puede destruir una familia con la infidelidad y muchos no ven las consecuencias hay gente que es más cara dura hay de todo hay de todo hay gente que dice sí soy infiel y la mujer o el hombre lo aguantan, ya sea por amor, ya sea por baja autoestima, ya sea por mil motivos. Entonces, como a mí me gusta hablar con anécdotas y me piden mucho las anécdotas, te voy a contar una, porque normalmente el que saca la vuelta es el hombre y no la mujer. Yo creo que en realidad es igual. Siempre digo, la única diferencia es que la mujer es más viva. <risa> La mujer lo sabe ocultar, el hombre, el hombre viene oliendo a jabón barato de hotel. En cambio la mujer no, la mujer lo hace más disimuladamente. 
Entonces te voy a contar una anécdota de una mujer. Y gracias a Dios fue un final feliz, increíble. Yo tenía, siempre te he contado, un amigo de trabajo. Entonces siempre nos contábamos, era increíble porque pocas veces en realidad existe la amistad entre un hombre y una mujer, sobre todo acá en Latinoamérica. Yo he visto allá en Alemania que sí se puede tener un amigo como un amigo y no pasa más. Pero normalmente acá tienes un amigo y en el fondo tiene otro interés. Entonces, este chico fue mi amigo durante muchos años y un día lo veía pues con una cara y le dije, ¿qué te pasa? Me dice, no sabes lo que me ha pasado. ¿Qué? Mi mujer me saca la vuelta. Nosotros lo decimos así en el Perú, me saca la vuelta quiere decir me es infiel. De verdad, porque tú la ves... Una chica, como decimos nosotros, que no matan una mosca. No puede ser. Sí. ¿Y con quién? Con el quimoterapista. Acá hubo una época que vinieron muchos señores de Brasil. Guapos, altos. Muy, 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 muy... Nosotros le decimos parlanchines. Son muy eh, enamoradores y cautivan a muchas mujeres porque son muy guapos. Entonces, la chica cayó y me dice él, ¿qué hago? Porque ella tenía una hijita de otra relación, pero esa chiquita le decía papá. Entonces, me dice, ¿qué hago con mi hija? Y yo le digo, mira, dale otra oportunidad. Me dice, tú estás loca, ¿cómo le voy a dar otra oportunidad? No, no, y así van a casar. Me dice, yo voy a destruir todo ese matrimonio, no vamos a casarnos, yo no voy a aguantar jamás, nunca la voy a perdonar. Quiquito, ¿puedes cerrar la ventana? Me muere frío. <ríe> ya está cambiando el clima. Ya está cambiando el clima. Salud por eso. Oh. Es que yo vivo frente a un campo deportivo y es un aire increíble. En realidad no es frío, es aire, pero es mucho, mucho, mucho. Bueno, le sigo contando. Entonces, me dice, yo te pido un consejo. El chico joven, tendría unos 25 años, ella 30, era el menor que ella. Entonces le digo, mira, yo sé algo. Y yo ya estaba todavía joven, ¿ah? ¿eh? O sea, no tenía mucha experiencia, pero usé la lógica. Le dije, mira, el ser humano es así, comete errores y nosotros tenemos que aprender a perdonar. Obviamente vas a perdonar una vez, no vas a perdonar dos, tres. Yo siempre digo, cuando tú perdonas, el otro tiene la culpa. Pero ya si tú perdonas más de una vez, tú tienes la culpa. Entonces, me hizo caso. Ella le lloró, le pidió perdón, le dijo que fue una cosa de un momento. El cuerpo es débil, así que discúlpame, perdóname. Y mira, te estoy hablando, habrán pasado por lo menos 15 o 20 años, han pasado bastantes años y hasta el día de hoy es un matrimonio de primera, la chiquita ya está más o menos 20 años, 25 años, le dice papá hasta el día de hoy, viven los tres juntos, la chica es estupenda, yo pienso fue un resbalón, fue una equivocación, que Valió la pena perdonarla porque es un matrimonio Ahora de primera. Incluso, eh, ha perdonado todo eso y está viendo la forma de ser pastor. Imagínate cómo puede cambiarle la vida a una persona solamente perdonando y dándole una oportunidad. Ese es el caso número uno, pero yo conozco otros casos que lamentablemente se le perdona, se le perdona, se le perdona, se le perdona y sigue. Como decimos nosotros, gallina que come huevo, aunque le quemen el pico. Entonces hay gente que ya tiene esa mala costumbre. Yo me he puesto a analizar. Tengo un caso de una persona que es infiel, como decía mi madre, hasta con la escoba. Entonces esas personas para mí normalmente son guapos. Entonces eso los ayuda a conquistar las mujeres. Pero también hay de todo. He visto hombres muy feos también que, como dice, billetera mata gala. Tienen plata y las mujeres se les tiran encima. Entonces es una tentación cada día, cada minuto, cada instante. Entonces los hombres o las mujeres, el ser humano por naturaleza, no tiene esa fuerza 
para decir no. Entonces hay que pensar varias cosas. Si tú vas a ser infiel, piensa, ¿vale la pena esta persona que destruya mi vida, que destruya mi matrimonio? Porque tarde o temprano se van a dar cuenta. Como decía un jefe que yo tenía, la M siempre flota, siempre flota. Así que es gente que también dice, pero yo no puedo ser fiel, las tentaciones están acá a la vuelta de la esquina. ¿No? Y, y no puedo, es una cosa que yo sé que va a ser una aventura, pero quiero vivir esa experiencia, quiero saber Ay, cómo será esa mujer, cómo será ese hombre en la cama. Ay, me muero de curiosidad. ¿Me escuchan? Ah, estamos en cuarentena y ahora es un cambio. El planeta se paralizó, las personas están en su casa, las aves, los animales son dueños ahora del mundo. ¿Ah? Increíble. Yo ya lo había dicho días antes, pero ahora cada, vi, cada día hay más. Hay loros, hay flamencos, hay pelícanos, delfines. Bueno, saliéndome del tema. Entonces, ese tema de la fidelidad es muy, muy complicado. Solamente piensa, no destruyas tu vida, no destruyas el amor de tu familia, tu hogar, por una aventura. Yo te digo, de todo lo que he vivido y de todo lo que he visto, casi siempre esas aventuras no duran, no duran. Yo antes no entendía, yo decía, ¿por qué hay mujeres que se hacen las tontas, se hacen la vista gorda? Porque saben que eso no va a durar, es un momento y listo. Pero ahora vienen ya otras cosas, vienen las enfermedades venerias, viene el VIH, vienen 50.000 complicaciones, viene un embarazo no deseado, entonces se va complicando mucho la vida. Entonces, es difícil decir, sé fiel, pero piensa bien antes de hacer algo, como escuché una vez, antes de comprar pañales, compra con dones, porque también vienen esos problemas, hijos no deseados, más complicación, o sea, se va complicando la cosa terriblemente. Ahora, ¿qué cosa es la lealtad? Hay gente que puede ser infiel y puede ser leal. Yo te digo, yo he contado la historia de una amiga, Hilda. La historia de mi amiga Hilda y estaba con un hombre que ahora es su pareja y este hombre era casado. Entonces uno dice, wow, ¿cómo se puede meter con un hombre casado? Pero él explicó que él estaba casado, pero por lealtad estaba con la mujer con la que se casó. No tenía sexo, no había convivencia, simplemente vivía uno en la parte de arriba, el otro vivía en la parte de abajo, pero él era legal, leal con ella, cumpliéndole económicamente, cumpliéndole como una compañía, cumpliéndome como un amigo, que si la necesitaba en algún momento, él era leal con ella, pero no era fiel. Es increíble, ¿no? Yo decía, no puede ser. Uno piensa que son las dos cosas juntas, pero no, se pueden separar. Entonces, él no fue fiel con ella porque ya no había nada en la relación, pero fue leal con ella hasta el final. La historia al final fue un poco triste porque él, por ser leal, se la presentó y lamentablemente esta historia terminó muy triste. La voy a poner acá para que la veas. Y la esposa no resistió porque pensó, pues, porque la lealtad en realidad dura toda la vida. Entonces ella pensó que toda la vida él le iba a ser leal, pero no pensó que iba a serle, entre comillas, infiel. Así que ella dice que sufrió un accidente, conclusión, se murió y ahora ellos dos están juntos, mi amiga con este señor. No supe más de ellos porque al final la amistad se acabó. Inca cola. Mm. Así que si tú sabes algo más que es, o algún ejemplo que tengas de la lealtad o de la infidelidad, da tu aporte. Tú sabes, ese es un pequeño foro donde todos opinamos, donde todos nos ayudamos. Ahora con esta cuarentena nos acompañamos. Tratamos de disipar, ver otro tema, no lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Ahora, yo apunté un poquito, a ver, vamos a ver de qué me olvidé. ¿Ah? Ahora, por ejemplo, algo que yo le he vivido mucho. 
algo que he vivido mucho, lo he visto, cuando las parejas, por X motivo, se pelean. Entonces, al pelearse, normalmente son personas que no viven juntas, ¿no? Entonces, se pelean, dice, bueno, esto ya se acabó, voy a buscar a Juanita, voy a buscar a Ricardo, tiempo que me está haciendo ojitos, así que yo creo que este es el momento. Estoy soltera y hago lo que quiera, así que me voy a buscar a Juanito. Y el chico dice, vamos a la María, estoy solo. Acá le dicen en el Perú soltero. Solo es soltero. Puede estar casado, puede estar divorciado, pero solo es soltero. Así que van y la buscan. Se dan cuenta que es una aventura. No duró, se aburrieron o lo disfrutaron, pero ahí nomás quedó. Y se ponen a pensar otra vez en su pareja. Y vuelven y amistad. Entonces esa también es otra forma de, fuer de ser infiel pero con el pretexto de que estaban separados, que estaban peleados, que no pensaron que iban a volver, y empieza el tema de la infidelidad. De esos he visto cantidades, así que dése un poco de tiempo, hagan un duelo, guarden luto, no se separen al día siguiente están buscando a María, a Ricardito, no, dése un poco de tiempo porque después las cosas empeoran, porque se van a enterar ¿Qué? O sea, nos separamos y tú pensaste que ya no era un pleito así de, de un momento para siempre y fuiste a buscarla. Y yo, tú, sí, ah, no. Y siguen los pleitos, siguen los rencores, siguen las cosas. Esa es una. Entonces, después hay muchos que creen que son infieles, piden perdón y siguen para adelante. O que Dios, que todo lo perdona, te lo va a perdonar. Entonces están como el picaflor, de aquí para allá, de un lado para otro. Ahora, hay otra cosa que es la integridad. Es también totalmente diferente. Yo vi un caso, es una pequeña historia, no es una anécdota, pero es una historia que yo escuché, que se las quiero compartir por si no la conocen. Dice que un hombre recibió una pizza y no sé cómo, al costado había un paquete y habían como tres mil dólares. Entonces él estaba en un hotel y la mujer oh, le dice, mi amor, no. le dice, no, 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 eso no es nuestro. Así que lo llama al chico que le trajo la pizza y le dice, esos tres mil dólares no son míos, así que busque al dueño. Y el de la pizza, wow. Entonces le cuenta a su dueño y el dueño dice, oh, y eso está para hacer una publicidad para mi pizzería y de pasar a hablar sobre la integridad. Y la honestidad de este señor. Van y lo buscan. <coughs> Perdón. Lo buscan. Y él dice, no, 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 no. ¿Qué? ¿Por qué? No, 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 yo no quiero ir. ¿Por qué? Porque con la mujer que yo estaba, no es mi esposa. Y mi esposa se entera y me mata. Así que, ¿eso qué cosa es? No ser íntegro. Entonces hay miles de formas de ser íntegro, de ser leal, de ser Bueno, fiel. entonces, para todos hay. No necesariamente si eres bonita, feo, gordita, delgada. Cualquiera puede ser infiel. Hay mucha gente que desconfía de la mira y es muy bonita. Uy, debe tener mil invitaciones de ser más infiel. Yo no confío en ella. Pero no, yo he visto casos de gente que no es para nada atractiva y son más infieles. Con esto termino. Yo me acuerdo que estaba con una amiga, una brasileña hace años, y había una chica que siempre iba, yo me juntaba con ella casi todos los días, hablábamos mucho, y ella iba. Entonces yo la veía, la chica, pero ya más o menos unos 50 años, nada atractiva, incluso parecía un poco tonta. Y un día me dice, mira, vamos a preguntarle con cuántos hombres ha estado. Dije, no, me parece un poco indiscreto. Ah, vamos a preguntarle. Entonces le pregunta. Le dice, Juanita, ¿con cuántos hombres has estado? Y él mira así y le dice, mmm, más o menos con 50. ¿Nos qué? ¿Nos qué? ¿Nosotros con 50? ¿Cómo va a ser? ¿De dónde has conseguido 50 hombres? Ah, y dice que su mamá tenía una casa donde hospedaba a muchos chicos, entonces ella estaba con todos los chicos. Así que así es la cosa. No necesariamente tienes que ser bonita o tienes que ser fea 
para tener muchas relaciones y en este caso no es infiel a nadie porque ella estaba sola, pero vamos a que el ser humano cada día está más débil a la carne. Debemos de controlarnos y de tener los principios antes de cometer tantos errores, de verdad. Yo no soy ninguna cucufata, pero creo que debemos de tener un poco de respeto hacia los seres humanos y a los que nos rodean, porque si no esto se va a convertir en un caos. Ya vieron todo lo que está pasando ahora y antes ha sido todo con el VIH, el SIDA y todas esas enfermedades que han llegado de tan locura que hay en este mundo así que bueno espero que te haya gustado este vídeo me he puesto bonita para ti ahorita me saco mi maquillaje y me meto a la cama creo que ese es el récord de Ay, qué es eso oh, el récord en el mundo de estar en la cama todos no todos estamos en la cama yo de acá voy edito este vídeo a la camita parece el topollillo nos vamos a la camita gracias, gracias hoy esto lo tendré que regalar a Joaquín porque ya no me lo voy a tomar ¿Ah? muchas gracias si tienes algún tema dime de qué cosa quiere que te hable tengo mil temas inacabables así que gracias por estar acá nos vemos mañana Uy. yo hago este video domingo pero lo paso mañana tempranito y en ese momento que yo lo paso más o menos a las 8 de la mañana de Perú, tengo un tiempito para poder hacer un en vivo. Es increíble, yo no lo sabía. No lo sabía. Se llama video en estreno y podemos hablar un poquito. Así que aprovechen mañana a las 8 de la mañana. Lo programo ahora para que salga 8 de la mañana de Perú y poder hablar un poquito. ¿Ok? Auf Comenta, suscríbete, manito arriba. Eso hace que mi canal suba y se levante cada día más. Gracias a ustedes. Adiós. Mm. Ah, en Cacola, la bebida del sabor nacional. Sí. ¿Está tomando cerveza? Vita P. <ríe> Vita P, señora. Uy, qué rico. Ah, mira, Pis. No sabía que había cerveza para pero. ¡Oye! ¡Ah! <ríe> ¡Qué rico!